حسن تربية البنين والبنات وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له رب البريات الذي جعل الأولاد في يد القائمين عليهم من جملة الأمانات يسألون عنهم يوم الدين كما يسألون عن السائر المحرمات وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدنا عبده ورسوله سيد الكائنات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أحبة في الله بعدكم حميدي من عزيم سبحانه وتعالى مولا أمباي كوامبا أمي فرضيش جويا وزازي وكيومنا وكيكي kwa masulia ya watoto wao wa kiume na wa kike Mola ambaye kwamba ndio mlezi wetu sote na baada kumhimidi kipenzi chake bwana mtume alayhi salatu wassalam mtume ambaye kwamba ndio alikuwa kigizo chema kwetu sisi إخوة الإيمان من عزم سبحانه وتعالى أمتوبة أمانة نا أمانة ينيوي كوانزا ألي وشوكيشية هزو أمانة يو يا مجابالي نمبينغو ندونيا كما الفوتاد وقت القرآن من عزم والفوسيما حقيقة تسيسي Tuliteremsha hizo amana je amana hapa ni gani ambazo kwamba hizi amana zilipoteremshwa katika mbingu mbingu zilikataa kuzichukua hizi amana zikateremshwa katika ardhi ardhi zikakataa hizi amana zikateremshiwa majabali ambao kwamba ni mazito ambao kwamba hazitikisiki Majabali pia yakakataa kuchukua hizo amana. Je, hizi amana ni amana gani? Mufassirina wasema al-amana hino amana ambayo kwamba imekusudiwa katika aya hino ni at-taklif ash-shar'iyya kukalifishwa na sheria. Sheria imekuwekea ni lazima juu yako ufanye ndio maana ukaitwa mukallaf mukallaf ni mtu gani alokalifishwa na sheria bi maana sheria imemwekea ni lazima juu yake huyo mtu atekeleze kwa hivyo sheria hino amana hino mbingu zilikataa ardhi zikakataa majabali yakakataa lakini wa ashfaqna wakakubali binadamu ndio pekee yao kukubalizi amana 
Je, amana ni gani na gani? Mufassirina ukatafsiri amana wakasema Nafsi ya mke wako ni amana juu yako wewe mume ndani ya nyumba. Nafsi ya mtoto wako ni amana Mwenyezi Mungu amekukalifisha wewe. Kutoa zaka, kuswali, kufunga mwezi wa Ramadhani, zote hizi ni taklifati, ni amana. Walikataa majabali, mbingu na ardhi. Lakini binadamu Mwenyezi Mungu mwisho akawasifu akasema innahum hakika yao wao jahulan ni wajinga kukubali amana kama hii tulifanya ni uzuri twayataka lakini Mwenyezi Mungu akatusifia akatuambia jahulan dhaluman jahula dhaluman wamejidhulumu wenyewe kwa kukubali simu likubali jahulan kwa ujinga wao lakini ikiwa hizi amana tutazitekeleza zinavyotakikaniwa tutazifanyia kazi namna zinavyotakikaniwa hatutosifiwa dhaluman jahulan je leo mada yetu nafsi gani au kitu gani ambacho kwamba ni amana tuataka kuielezea leo tutagusia jambo moja ambalo kwamba tumewakosesha vijana zetu amana ya watoto amana ya watoto ndani ya nyumba tumewakosesha nini vijana wetu tumewakosesha nini banati zetu kisha dalili insanu ala nafsihi basira kila mmoja jiangalie kweli hii amana niliyopewa haki yake nimetekeleza alhamdulillah basic needs tuwapatia watoto shelter tuwapa nyumba alhamdulillah tuwapatia chakula alhamdulillah tuwapatia ilmu alhamdulillah na tahsinati vitu ambavyo kwa mfano mapambo twawapa twawapatia games ili mtoto asitoke siku ya holiday ateze games mwenzake ana simu utajikalifisha mzazi umpatie mtoto simu hata kama hauna ya kununua utampa yako kitoka kazini kwa sababu ya nini asijone ni mnyonge twawapatia rihala rahalat Rihla za kwenda kutembea twafurahisha watoto siku za holiday hata skuli baada ya masomo kuna siku za holiday watoto hupelekwa trips zote hizi twawapa watoto twaona amana tushaitekeleza je amana gani ambayo kwamba au jambo gani ambalo kwamba sisi tuko mukassirat tumepungua tumewanyima zijana zetu jambo la kwanza ni mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam mahabba ya mtume alayhi salatu wasalam tumewakosesha zijana zetu mtume alayhi salatu wasalam katika waswaya wake wasia aliyotoa alisema adibu auladakum wafundisheni adabu zijana zenu ala thalatha khiswalin juu ya mambo matatu ya kwanza alipoanza hakuanza alquranul karim wala hakusema mahabbatullah ta'ala lakini la kwanza alisema hubbu rasulillah sallallahu alayhi wasallam kumpenda mtume alayhi salatu wasalam Ya pili akasema hubbu ahli baitihi kupenda watu wa mtume wa nyumbani la tatu akasema wa tilawatil qur'an na kusoma qur'ani ambao sisi leo twapeleka watoto katika madaris 
kusoma Qur'ani tumeruka mahabbati Rasulillah kila mtu atadai sote wa alimu na wazazi tuadai kuwa tuampenda mtume alayhi salatu wassalam naam hatuwezi kumpenda mtume kamili kufata sunna zake zote ni vigumu maswahaba angalia katika riadhu swalihina maswahaba walikuwa wakiwa katika kikao cha mtume wakumbuka pepo na moto lakini wakiondoka kwenda nyumbani nyumbani kwao huwa wasahau yote haya mmoja katika maswahaba alikutana na Sayyidina Abu Bakr radhiallahu anhu fi at-tariq katika ndia yule sahaba akamwambia Sayyidina Abu Bakr katika hali ya kuamkuana akamuuliza Abu Bakr kumkaje akawaambia akashangaza Abu Bakr Mtume akaelezea kile kisa yule sahaba akasema Ya Rasulullah sisi tukiketi na wewe katika majalisi yako Hao ni maswahaba sisi tukiketi na wewe katika majalisi yako twaona pepo na twaona moto kivipi bi maana wakisikia ule wadhi wa mtume alayhi salatu wassalam huwa mioyo yao huvutika na pepo ikiwa mtume azunza mambo ya pepo waogopa ikiwa mtume azunza mambo ya moto lakini namwambia mtume idha rajana tukiregea majumbani mwetu ishtaghalna watushughulisha sisi wake zetu na watoto wetu ndo maana nikasema twapenda fitna inama amwalukum wa auladukum fitna kwa hivyo kuzungumza namna hino si kuwanamaanisha tufate sunna zote kila mtu fata sunna kwa kiasi cha uwezo wake lakini mujtamaa wetu tukiangalia tumewakosesha watoto mahaba ya mtumi ndani ya nyumba tukatanguliza basic ni zote tukatanguliza mahitaji yao yote ambayo kwamba ni muhimu katika maisha tukasahau ambayo kwamba ni muhimu katika maisha na kesho akhera ndo mtume la kwanza wa swaya akasema adibu auladakum mahabbati rasulillah kwa sababu ya nini kwa sababu huwezi kumpenda mwenyezi Mungu mpaka umpende mtumi mwenyezi Mungu katika Qur'an atuambia qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ikiwa semeni qul semeni in kuntum ikiwa nyinyi tuhibbuna allaha mwampenda kweli mwenyezi Mungu kwanza fanye nini fattabi'uni hakusema nipendeni mimi kwa sababu mahabba hayaji mpaka kumfuata mtu haiji mpaka umpende watoto leo wapenda Cristiano Ronaldo ya wapenda tamthiliati watu ambao kwamba huteza music kwa sababu wawaona wasoma historia zao ndo akafanya kama yule mtu kwa hivyo kumpenda Mwenyezi Mungu mtume hakutaja ya kwanza si kuwa Mwenyezi Mungu si bora hasha wakalla kwa sababu mtume ajua Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani hauwezi kumpenda Mwenyezi Mungu mpaka umfuate ama umpende mtume alayhi salatu wasalam ndio leo tutaona mujtamaa wetu ndio nikasema jambo gani tumewakosesha zijana zetu watoto wetu tumewakosesha kitu gani kumpenda mtume alayhi salatu wasalam leo mtoto madrasa twamsomesha twamsomesha adabu ya kuingia nyumbani adabu ya kuswali kwa wakati wamsomesha mtoto namna ya kula wamwambia taamu alithnaini yakfi thalatha wafundisha mtoto mahaba ya mtume tukila pamoja sahani moja yatosha chakula cha watu wa cha mtu mmoja kula watu wawili leo mtoto aja ndani ya nyumba akosa mahaba ya mtume alayhi salatu wasalam kwa nini kwa sababu whatever anasomeshwa madrasa he doesn't get it in the house hapati ndani ya nyumba 
lakini watewa kitu chochote anachosomeshwa skuli kiko ndani ya nyumba hakuna isa kukataa jambo kama hilo mtoto skuli ambiwa ukichemua sema excuse me akija nyumbani akichemua atakwambia nini mpaka wewe mfundishe umkumbushe alhamdulillah kwa nini asikumbuke mwenyewe tusiseme sababu ni mdogo madrasa asomeshwa alhamdulillah kama nyumbani atamwona mzazi yosema alhamdulillah mtoto haezi kusahau bimaana sisi wazazi waalimu tumewakosesha kuonesha picture ya mtume alayhi salatu wasalam ndani ya majumba vipi mtoto atampenda mtumi na hamuoni mtumi ndani ya nyumba sikusema kumwona mtume yani kumwona yakadha bimaana yoyote aliyokuwa ndani ya nyumba you am represent mtume alayhi salatu wasalam ikiwa ni baba ni mama ikiwa ni ndugu mkubwa ikiwa ni ammi ni khala ikiwa ni amma na ni khal awe ni ammi awe ni amati awe ni mjomba awe shangazi awe ni baba awe ni mama awe ni ndugu mkubwa wote twaonesha picha yule mtoto mtume yuko vipi ndio tutaona tofauti watoto hawampendi mtumi kwa sababu sisi wazazi hatujamweka mtume ndani ya nyumba hakuna mafundisho ya mtumi ndani ya nyumba hatuli kwa pamoja ni mafundisho ya mtumi mkiingia ndani ya nyumba tutaona mtoto anachosomeshwa madrasa akipati mafundisho hayaoni je atampenda vipi mtu haizikani madrasa mtoto afundishwa alqazau haramun kunyoa chinja ni haramu madrasa someshwa namna hiyo mtume amekataza kunyoa chinja leo sisi zijana wazazi wenyewe humpeleka mtoto akanyoe chinja hebu ile mtoto atamwona mtumi ule mtoto atampenda mtumi kisha tutasema watoto hawasikii wengine waita watoto ni majini basi wewe ulomzani shetani sababu shetani mtoto wake ni jini sasa ukimwita mtoto wake ni jini we ni nani shetani kwa hivyo mahaba ya mtume atapatikaniwa vipi mahaba ya mtume apatikaniwa kwanza kwa wazazi hawa watoto wetu age ilofika ni age ambayo kwamba si age ya mtoto mdogo 10 kwenda 15 si watoto tena wadogo hawa hawa watoto sasa ni watu uone picha zetu wazazi mtoto wa kike aingia ndani ya nyumba madrasa aambiwa mtume alayhi salatu wasalam baada kutaremshiwa wahi alitetemeka kukimbia mbio mpaka ndani ya nyumba bibi khadija radhiallahu anha bibi khadija alivomuona mtume hali alivyokuwa alikuwa shaelezewa na kazani yake kuhusu mtume hali yake itakuwa huni mtume wa kweli na atatokiwa na vitu kadhaa 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 na usiogope mtume alivyoingia ndani ya nyumba bibi khadija alimuuliza mtume kuna nini mtume haizi kuzungumza ajifinika bibi khadija akaelewa akafungua nyele malaika jibril akakimbia akifunga nyele malaika jibril watokea mtume watetemeka akifungua mtume hatetemeki tena yuaondoka yule malaika hii atufundisha nini yatufundisha nyele hufukuza malaika ndani ya nyumba lakini maulama wakasema kwa sharti ikiwa mume na mke haina neno ikiwa wanawake peke yao haina neno leo ndani ya nyumba mtoto madrasa wa mfundisha jifinike kichwa akija ndani ya nyumba kuna makazan kuna maammi kuna kuna maammi wa mbali kuna waammi wa karibu watu wanavyojua mtoto bado hajeka wazi kwa sababu ya nini ameona mama ndani ya nyumba hali yake kuna namna ile mtoto leo madrasa tuwafundisha kumpenda mtume tusitumie ni nyimbo sisi wazazi tuwapatia simu hujui mtoto angalia kitu gani asikiza nyimbo gani je mtoto atampenda mtume mtoto hamoni mtume kwa baba na mama atamona mtume kwa nani ndo nikasema mada yetu tumewakosesha nini zijana zetu tumewakosesha watoto wetu kumpenda mtume alayhi salatu wasalam 
Swahaba moja katika maswahaba alisema kuna tulikuwa nuallimu auladana kisha tujiangalie sisi za mazao na sisi tusiseme maswahaba ni maswahaba mtume alitusifu sisi umma wake huu utakao kuja akasema na watamani ndugu zangu jamani kuna tofauti ya ndugu na swaha, na rafiki mtume asema natamani ndugu zangu maswahaba kauliza sisi si ndugu zako akasema antum ashabi nyinyi ni maswahaba zangu mmeniona mkaniamini lakini watakuja watu watoniona na watatoa mali zao na watanipenda na wataniamini kwa hivyo sisi na maswahaba ni enzi tofauti kweli wao ni bora lakini sisi pia twaweza tukajifananisha na wao maswahaba wasema kuna nuallimu auladana tulikuwa tukiwafundisha watoto wetu alghazayat rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saira vita vya mtume vipi mtume akitoka kupigana jihadi vipi mtume akitumanisha majeshi yote hii bi maana hamfundishi mtoto kupigana amfundisha mtoto saira ya mtume alayhi salatu wasalam ili afanye nini ili mtoto ampende mtume alayhi salatu wasalam sisi kama wazazi tushaketi na mtoto kumfundisha hata hadithi moja tushaketi na mtoto wa kiume na wa kike huna hata time na mtoto wako je mtoto atampenda mtumi je mtoto atamjua mtumi lakini tuwategemea madaris madrasa asomeshwa wewe jukumu lako si kumfundisha mtoto ni kumtoa mtoto mpaka wengine wasema dhiki shule zikifungwa tuwapeleka watoto madrasa bi maana madrasa tukua watoto wa dhiki mentality zetu tushawatoa watoto mahaba ya mtume ndani ya moyo lakini ngoja siku za shule mpaka siku za holiday watoto wapelekwa tushen kwa nini tuwaonesha umuhimu pendeni jambo hili lakini hatuwezi kuketa siku za holiday tukaketi na mtoto tukamsomesha saira ya mtumi kisha taka mtoto kuheshimu ndio tukasema tumewanyima watoto kumpenda mtume sallallahu alaihi wasallama hatuna time nao hatuwasomeshi saira ya mtume vipi atakuheshimu wewe vipi atamheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa sisi matendo yetu yaonesha watoto sisi wenyewe hatumheshimu mtumi kwa hivyo la kwanza tujirekebisheni tujaribuni mahaba ya mtume yae kwenda ya nyumba kwa vitendo vake hawezi kumwambia mtoto usiangalie movie kisha wewe watoto shalala watazama movie haiwezekani mwambie mtoto leo siku ya Jumapili siku ya kutoka Ijumapili siku tu ya kutoka kutembea sababu ya nini twapumzika vipi usiku Ijumapili au mchana ukaeka nusu saa kumsomesha mtoto sera ya mtume mtume apenda hivi ndo tutaona watoto mpaka kufunga siku za Ramadhani wapata tabu kwa sababu ya nini siku ya Jumatatu na Alhamisi wazee wenyewe kufunga tabu Haoni wazee wakifunga ndani ya nyumba mpaka siku ya Ramadhani. Au siku ya nisfu Shaabani. Au siku ya Arafa, vipi mtoto atapenda kumpenda mtumi? Kwa hivyo sisi sote kama walimu, kama wazazi ni mifano kwa watoto wetu. Sisi ndio wenye sababu kuwapoteza watoto. Twawapatia kila kitu isipokuwa hatuwapatii mahaba ya mtume alayhi salatu wasalam na haya mahaba ya mtume alayhi salatu wasalam yamefunganishwa mtoto kumchagulia mwalimu shekhe gani wampelekea mtoto shekhe gani wampelekea mtoto wako mwalimu gani wampelekea mtoto wako madaris gani wampelekea mtoto wako wewe ndio masuulia moja katika sahaba alifata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akamwambia akamshtakia mtoto wangu anikosea adabu mtoto wangu anitolea ujeuri hanisikizi akashtaki mashtaka kadhaa mtoto akamuita Sayyidina Umar akamuuliza haniambie na wewe kosa liko wapi mbona fanya mzi wako hivyo la kwanza akamwambia 
akamwambia babangu amenikosea kunchagulia mama mama mwenyewe hanikatazi ndani ya nyumba mama mwenyewe kuswali mpaka kumbushwe mama mwenyewe na baba kazi yao huketi mpaka masana za usiku alfajiri hawaswali na kwanza sisi wazazi ndio kosa mpaka mtoto akawa namna ile kosa la pili akasema amenikosea mzee wangu amenikosea katika malezi hakunifundisha Qur'ani hakunifundisha mahaba ya mtume alayhi salatu wasalam vipi nitamheshimu sayyidina Omar alimshika yule mzee akamwambia kumbe uliataka mwenyewe leo ni sisi hali zetu ni kama wakati wa sayyidina Omar twalalamika zijana twayataka sisi wenyewe angalia ni hali watoto skuli zimfungwa na skuli ziko wazi mtoto wakati wa skuli hata kama zimfungwa utamwona yeye asoma masomo ya skuli mwamnunulia nguo preparation ya nini next year unajua kama mtoto atakuwa hai atakuwa hai sikusema tusifanye lakini tuangalie ni hali zetu kisha tuje katika mambo tunayoyafanya katika madaris madrasa kuna hafla ukiambwa shilingi 500 ntabu kutoa madrasa kuna hafla presidenti day ya skuli mzazi wa kiume utafanya bidii uende hata kama skuli utaomba ruhusa kazini utaomba ruhusa Leo hafla za mtoto wako kumshajiisha kumjua mtumi kwa waenda madrasa wasoma hatuna time wampeleka mama Mbona benki kutoa pesa ompeleki mama Subutu mtu ampate mke wake ATM namba Kwa nini Kwa sababu twayapenda yale mambo watoto wetu hatuwapendi kwa fundisha mbo ya mtumi Na kumchagulia mtoto mwalimu ndio sababu ya pili sisi wazazi na walimu tukafeli mtoto yafundishwa sibabu almuslim fusuq wa qitaluhu kufr kutukana muislamu mwenzako ni fasiq fasiq ni mtu gani fasiq ni mtu ambaye kwamba hatakikaniwi hata kusikilizwa katika kutoa kutoa fatwa au kutoa kusema mwezi umeonekana au kuonekana watu wafunge huyo ndio fasiq Fasiq ni mtu atakaniwa hata kuswalisha sisi watoto wetu tukishapeleka madrasa wasomeshwa sibabu almuslim fusuq kisha huyo huyo shekhe huyo huyo mwalimu apanda jua mimbar atukana watu wengine ni mwalimu mzuri lomtoftia kisha kija kutukana wewe ana makosa kwa sababu walimu tunawatoftia hatujui watoka wapi madrasa tuwapeleka Hatujui tuwapeleka madaris gani. Twaenda madami kwa karibu na nyumbani. Lakini madrasa mpeleka mtoto ambiwa usiswali pahala fulani kuna kaburi. Huyo huyo ustadi enda kuswali pale sehemu. Hebu sasa tuambia neni, mtoto atamshika nani? Mtoto tumtagulia mwalimu kwa sababu ni rafiki yako ndo ampeleka madrasa yake. Lakini wajua tabia ya mwalimu ni mbaya ndio yale mwalimu afanya jambo akwambia fanya ninalokusomesha usifanye ninalolifanya mtoto ataka awe hali gani ahibatu fillahi wakati umekwenda tujaribuni sana balil insanu ala nafsihi basira tuwapatie watoto wetu mambo yote tuloyataja mambo haya mawili tuwachagulia watoto tumewanyima sana ndio hali zetu zitakuwa namna hino hino Hali zetu tutalalamika kila siku. Hali zetu tutalalamika madrasa zafanya kazi. Shida ziko ndani ya nyumba hakuna implementation. Hakuna implement hazionekani zile vitu. Mpaka sisi tuoneshe watoto wampenda mtumi. Mpaka sisi tumeshe mtoto mimi mwenyewe ni mfano wa mtumi. Lakini ukiwa wewe wataka mtoto awe ampenda mtume na we mwenyewe Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun takuwa kazi. Mmoja alisema, mimi namwambia mtoto aende kuswali. Mimi nitaswali nyumbani. Hujamfundisha yule mtoto. Bado amuonesha yule mtoto kuwa na wewe pia ukiwa mkubwa sasa ni mdogo ni wakati kwenda msikitini. Ukiwa mkubwa kama babako ufanye nini? Uswali nyumbani. Haya ndio mambo ambayo kwamba tumeyakosa 
na ikiwa tutaendelea namna hino tutaona mujtama utazidi kuharibika kwa sababu haiwezekani Imam Ghazali asema mtoto ni pale akiwa mdogo unavomkulisha mtoto ni pale akiwa mdogo tumechelewa sana mtoto akifika miaka kumi. lakini bado pia tujachelewa mwenye kubadilisha ni mwenye Mungu twaweza kubadilika inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi ish ma bi anfusihim mpaka sisi wetu tutakayo kubadilika mwenye Mungu atatubadilisha lakini ikiwa hali utakubadilika ikiwa hali ni hizo kwa hizo tabia zetu ni hivyo kwa hivyo analolifanya mtoto madrasa kija nyumbani wayakosa wamuonesha yule mtoto mwalimu wako ni mbaya sisi ni wazuri kumbe ile hali wamuonesha kule mtoto kuwa mimi ni mbaya na siku ya kiyama atakuja kukushtaki yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani ikhwata aliman siku hiyo watu wakimbizana mtoto atakuja kushika shingo ya rabbi amenidhulumu amana yangu babangu utasema nini mzazi balil insanu ala nafsihi basira kila mmoja ajijua ndani ya nafsi yake ndani ya majumba kama ni madrasa kama ni majumbani kama ni wake zetu watoto wetu wa kiume na wa kike sote twajuana huwezi kumwambia mwalimu mtoto wangu ni mzuri ndani ya nyumba kija kija skuli au madrasa mtoto ni ibilisi haiwezekani we mwenyewe utakataa kwa sababu mjui mtoto wako huishi naye we wajatu kulala kama lodging nyumbani twajakula hoteli ndio nyumbani twajakula usiku ni lodging twalala asubuhi twaamka tunaweza tukibaruani tofte pesa za rent na chakula tukija the same thing nyumba ni lodging na ni hoteli lakini nyumba si madrasa tukifanya nyumba ni madrasa watoto wetu watatupenda na watampenda mtumi na watakuwa kama maswahaba na mtumi lakini ikiwa nyumba zetu ni lodging na hoteli ndo pale tutasema udongo patilize ungalimaji Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kusikiza maneno mazuri na kuyafuata Mwenyezi Mungu atujalie sisi walimu na wazazi tuwe na moyo wa kuwalelea watoto wetu na kuchukua hino amana tuweze kuitekeleza na watoto pia Mwenyezi Mungu awaongoze na tuongoze sisi wazazi na walimu wa hadha salamu alaykum wa rahmatullahi barakatuh الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح